嘿、hey, ，欢迎来到今天的丰盛奥文哈。这是今天的两张牌哈。今天的题目是你正在吸引着谁？你正在吸引着谁哈？那这是今天的两张牌。那等一下进到你选的号码之后，我会跟你解释一下牌的意义哈。这个是东林卡。那我们先选牌，等下近看的时候你要看久一点，记得按下暂停。来第一张。好，第二张。好，好，那就这样子哈。好，那选好了，我们就不啰嗦，开始喽。好，我们先从选择一号牌的朋友开始哈。今天的题目是，呃，你正在吸引着谁？你正在吸引着谁？哈，那选择一号牌的朋友，你选到的是熊。雨雪松，哈、哦，雪松，哈、哦，那我来看一下这里说的是什么，哈、哦。这张牌呢，其实有强调你的个人影响力跟领导力了，哈、哦。他是说，他要，他希望你会比现在拥有更强大的力量、更强大的爱，还有培养你更高深的、更有深度、更广的一个领袖气质了，好、哦。那熊是森林的守卫者哦，那雪松代表的是一种疗愈、保护跟进化的，所以这张牌是在鼓励我们哈、哦，我们尽可能让我们的心智灵活、灵魂在更加的成熟、更加的茁壮，来去影响我们身边的人哦，也进而把这个影响力回馈到我们自己的身上，好吗哈、哦？这是熊的。一个灵魂卡的一个提示。那我们回到我们今天的题目是：你正在吸引着谁？哈，那我会用随机的卡来翻，哈，帮你们找找。快速的、短短的告诉你们说，最近你吸引到的是什么样子的人在你身边？哈，来看一下哈。好，那我们先从第一章开始哈。我们现在都直接从核心的位置再去做扩散哈，好，那就这张。今天的核心牌是金币九，呃，的确非常符合今天的题目了哈。他这里讲的是一个非常充满个人魅力、有吸引力的一张牌。那我们先讲好的，好的是你现在正在扩大跟散发你现在的人格特质啦，你会在无形中吸引了蛮多，在这个时机点，呃，能量上非常契合你的人，所以你可能会突然觉得你的人缘很好，这是基本的。那在简单一点，在进到一些有行为上的动作的话，就是你最近会觉得你好像有很多的事情都有人帮你，也会有人主动的来问你说，有没有需要帮忙，或是已经帮助你了。或是说你的好话都有，这都是因为你现在的能量散发出一种蛮好的魅力了，还有蛮好的正能量。那如果你现在近期已经觉得都是这种感觉的话，请你把它扩大，把它增强哈，因为现在是你的能量能够让其他人看见的非常好的时机。好，那这里有一个小小的缺点，呃，你自己可能不会这么觉得，你自己可能会觉得有点无聊，有点乏味，有点平淡。哦，这个就是这一张牌的两面性啦。因为你现在所给予的能量，都是在别人眼中给出去的一个外在能量，你自己内心可能会有一种匮乏、无聊、平淡，想要找一些事情来填补、补充。精神层面有一点点空哦，这是你现在的这个状况，但没有关系啦，这只是一张牌。我觉得如果你有这个感觉的话，就尽量去做一些你喜欢的事情啦。从这张牌。也代表了一件事情，是你现在有非常多的时间跟余力可以去享受很多，你现在或是你之前未完成或未没有去尝试过的事情，这个时间可以去做，因为在各方面的物质啊、周围的能量啊，甚至运气，现在都处在一个蛮富足的状态。你不像之前会分身乏术的要去解决非常多的问题，近期应该有很多事情都已经做了收尾，又得到了蛮好的回报。那现在那个内在的自由度。比较宽广了啦，好、哦，如果你会觉得很无聊，什么赶快去找，现在是非常好的，呃，享受自我的一段时间哈、哦。来，我们来看其他牌给的讯息。来，我来，我们来连接一下这个人在你身边周遭的现在这个情况哈。哦
看一下，嗯，你哈，你应该有做一些事情哈。呃，无意间的帮到了他，你的说话或什么，不一定是一种实质的你去帮他啦，而是你最近做了一些事情，可能有点启发到他，或是言语哦。总之，那一个现在在偷偷喜欢你的人哦，被你吸引到的人，他是因为你某种很直爽的特质哈、哦，很真实的展现自我的一些角度，他领悟到了自己应该。也可以像你一样，用不一样的角度，或是你展现出某种他没有察觉过的角度，而你展现出来的，他在他眼里，他觉得你很有很智慧，很很懂某些他不懂的东西。哦，他心里有一点崇拜你，然后他觉得可以跟随着你现在的观念或是你的价值观，从中去学习来改善自己。好、哦，你。应该是没有感觉到你做了什么啦。我讲实话，他因为他现在就是因为你现在的能量哈，就像我们之前讲，能量有一点爆发了，所以好像你在别人眼里哈做什么东西都还蛮对的。<笑>好，记得要善用你现在的很强大的正能量的扩散哈，近期。然后呃，这一个人哈，我这边看到了一点点一些。小小的讯息，有机会你们两个会走得比较近，因为有某种角度有察觉，这个人有不知不觉的在能量上有靠近你，而且跟你这边的能量是有吻合的。为什么我说不知不觉？因为我觉得他现在站的角度是处在一个崇拜跟仰望你的角度，他还没有觉得跟你平等，因为你们两个能量要在一起，要有。对齐，走到恋爱的方向，我觉得至少要，就是要对齐啦，至少要对齐。所以他不是一个上下的问题，他不是一个强弱的问题，他就是应该要对齐。所以他现在仰望你的态度，他显得是弱的，他还没有察觉到，他其实是跟你并行的，他是可以跟你对齐的。只是因为这一个事件，他现在认为你比他大多了，你比他强多了，能量比他高多了。他现在角角度是他认为的，可是实际上这边看起来不像，这边看起来。你们是在同，我觉得是在差不多的基准线上行走的，好，的确都是角度问题。嗯，这边也说了，这里你们的关系哈，只要他还在一种这种仰望的角度上，他就会越来越不知不觉的就走到你身边了。等到他发现他对你的感觉哦，不是这个。他发现他会，他会发现跟你有蛮多的契合度，有对世界的价值观，对生活的各方面，他会想跟你学习，他会想要以你为标杆，是就是因为你们对未来跟方向是走在同一条路线上，只是他现在误把自己的缺陷当做是无法跟你攀比的一个角度，其实不是，其实你跟他都有某种。弱的地方、缺点呢、啊？他只是以他的角度，他还没有发现，然后他也没有发现自己的优点，或是他的优势，他擅长的东西，其实也是你需要的。我在这边一直看到一种对等的状况，而且还有一种未来性的和谐，很强的未来性和谐。但还好，还好，嗯，圣杯骑士有一个往爱情走向的一个趋势哈。当你们两个的能量靠近的时候，这边就有一个。讯息是，这组是要往爱情的方向走的，不然他对你的感觉哈，还还有你散发出去的让他人喜欢的吸引力，为什么在他身上成有比较强的化学作用？哦，而且这里有两个牌都在讲那一条通往恋爱的路，一个是有路，一个是有在行进中。哦，而且还有终点是长什么样子的状况哦，所以这个你吸引到的人哈、哦，嗯，从这一半来说的话，好像还没有说它是什么特别的关系耶哈、哦，我看一下距离，我先用一张牌来看一下你们的距离，因为等一下哈、哦，先。你们距离还蛮远的耶，呃，这个远，他好像不是你身边时常出现的人，但是也，他这个远好像是以时间上没有没有，我觉得这个远讲的是心灵上哈、哦。
你们等等哈，我觉得有一些东西我确定一下。我想知道的是，这个距离指的是，嗯，等等，我必须要翻出来，因为我这个才能往下去。嗯，七，让我想一下，老师。其实他有一个讯息一直一直出现了哈，可是我有点不相信了，我也也我自己也有点不想要了。他讲的讯息是说，你们是偶尔会见到的一个朋友，这样哦。那不是同事，也不是同学，哈，也不是生活中有一个规律上会遇到的朋友，但每次见面的间隔都有一阵子这样。然后他在上次跟你见面到，呃，他从跟你见面的前几次就对你的感觉有非常不同。可是这里有在讲一件事情，我觉得你们不是近期才认识的，而是他现最近对于你的感觉有一个新的。想法一定就是你上一次或前几次做对了什么事情，对他来说了，所以他对你的喜欢有慢慢的往上增加。其实他，我目前觉得他也没有这么确定自己对你的感觉是恋爱中的喜欢啦，只是说这里有好几张牌的未来性都在讲说，你们每一次的相遇都让你们往恋爱的方向越来越近。所以这边我可以明白的某一些保健牌在讲的是说。他每次跟你相见的时候，遇见的时候，他都能够一次一次的察觉他跟你的契合度。他其实是不知不觉的靠近你哦，他是不知不觉的靠近你。他会有慢慢有意识到他跟你有越来越近，所以你们的谈话会越来越多，越来越深入。你要仔细回想一下哈、哦，有一个人有开始慢慢的跟你变得比较好哦。哦，但是他出现在你眼前的频率真的不高，不是每周每两周会遇到的那一种朋友里面的。呃，我看一下，这里两张都说，呃，都讲了一个很强的未来性是，两边的能量会在某种理性的察觉之中，发现你们两个的感情有点不一样了。记得我要说的是理性的察觉之中，好、哦，就。他不是一次突然有一个火花爆起来，就发现说：“哦，原来哦，我好喜欢这个人。”不是，不是，不是，他是从某种旁观者的观察里面发现，说你们的契合度越来越好，你们聊天的内容越来越深入，然后慢慢发现说，这好像是可以成为恋爱的恋人的性质，是这样子。这两张说的是，而且他是走一种非常正能量、正面的角度去往前推的、往前行走的。那、嗯。白最简单的说法了哈，你们会在一层一层的了解彼此之后，就自然而然的在一起了啦，而且是有意识的发现，他不是突然的发现，有意识的越来越近哦，因为在这些风能量底下，其实有盘旋着蛮丰沛的水能量在支持着，然后而且是稳定的水能量，也就是说，你们两个下面的爱情的能量是。是有在正常的提升的，哦，总之记得他你们的关系不是爆发型的了，哦，他是慢慢的一直增加到变成恋人这样。那以这个节奏感来说，我觉得还要一阵子，主要还是因为你们见面的机会太少了，太少。他这边我没有觉得他有在找机会能够更多的遇到你这样，只是从这里可以看出来你们的朋友范围。不会很远，你们的共同朋友还蛮多的。好，嗯，我不觉得你会很慢才发现是他。我觉得从今天看牌之后，你就会有些人应该已经发现了，现在就可能就发现了这样。那这边的水能量的富足度，允许也认可，你们可以推进你们的关系。如果已经知道是谁的人，这样。尽量去跟他接触，跟他多说话的话，你们的感情会往上。不过这里有一点先说，以现在这个时刻来说，他还其实没有意识到那是一个恋爱的成分，他只是觉得慢慢跟你变得比较好而已哦。哈，那你其实也不会感觉到，只是因为你今天看牌了哈，然后有点被点破了，方向被打开了。原本没有这样往那个方向，可是今天牌没有这样想，你突然发现这是一个选择，这是一个方向。好，那好像可以去。
让你们的关系变得更好了哈，没有什么很强的阻挡的能量哈。来，我再翻一些，好哈，等等哈。看一下，我要一些我想要的讯息啊。好，等一下。好，这些，看一下。嗯，我先看上面哈。上面说，呃，你们很有机会在工作的场合再遇到。他这边有说，你们后来可能有两条机会，一个是你们的工作关系可能会，你们有工作关系中间有一个连接点。会让你们在工作的环境里面比较常遇到，就会离开只局限于朋友圈。还有一件事情是，嗯，我觉得这个机会比较小，但是也不是说没有哈，因为我觉得这里有一个很特别的点。突然出现说，他会突然离你的工作很近，或是加入你的工作范围，或是加入你的公司。那他这个工作范围，我觉得他应该讲的是说，你突然会在上班的时间哈，很容易遇到他。后来你会慢慢发现，他的工作范围离你很近，可能是同一栋大楼或是同一区这样。午餐时间或上班时间会遇到这样，然后你会慢慢的发现。好像要开始，会在平日的时候会遇到他。哦，我发，我难得不小心看到这一条其他的线，呃，然后这边说哈、哦，这是另外一条在补足你们情感能量，慢慢走向恋人的一条故事线。哦，他这个，呃。因为我觉得这一条线好像发展的比你们做朋友线在更早哎、欸，就是说这一条故事线，就是说他来到你这个区域，跟你你们互相吸引没有关系，好像他本来一直走着走着就会走到这一条线。无论你们在生活里平平常没有变成朋友，可是最后也会在工作上，在某个角度会因为工作的相关系而认识这样。两种不同的时间线，所以你们的关系越来越好，其实是两条故事线凑合起来，补足互相补足起来的。那慢慢的哈、哦，它在你视线里出现的频率就会慢慢变高了。嗯，那这一条线有在说，有一些你对他的认识哈。哦有一些你没有认识到他的点了，应该这样讲。有些你还不知道的，他会在这一段这个工作范围里的时间内会发现，你会看到不同面向的他，然后其中可能会有你会喜欢或在意的事情。那对他来说，他已经有点习惯你吸引着他了，他已经有点习惯自己对你有比较特别的感觉，就是开心、幸福、舒适的感觉这样。那因为这些线，等一下我看下这边补足的。你们中间还是因为我还是没有很强烈的觉得你们是有意识的朝着恋爱的方向行走的。所谓的有意识的感觉，就是说有意识到自己喜欢彼此了，所以遇到彼此的时候都会有一些不自然的状况。这里没有这个，你们好像能够一直保持着一种就是认识的朋友的范围这样。那还是一样，这边没有特别爆出一个特别的奇异点。让你们突然发现自己喜欢对方没有？这边从上面到下面都还是处在一种理解彼此之后，才发现自己适合对方。哈，那这边有一个特别的关键点是，应该你们会开始有一些共同话题，是关于某种
呃不解之中的提问，有可能我打个比方了哈，有可能是工作上问说工作上的困难，问问对方有没有经验可以面对或解决，差不多是这样子题目。呃，这点很重要的是，你们会开始聊一些私私人的事情跟感觉，那他这个会做成一种交换。这个交换会突破你们原本朋友的关系，会进到另外一个层面，就是说你跟每个朋友会有不同的价值点，那你跟这个人的价值点就会从这边建立起来。然后，尤其你们的平日遇到的时间，好像又开始又开始变多了哈，那个友好度跟熟悉度会提高。好，他不会因为像之前这样子，好像久久才见一次，都会从陌生感再重新重来。好。熟悉度进展的很慢，这次感觉没有。然后只是说，你们两个之间会有一道墙，距离可能是时间的墙吧。这个东西会挡蛮久的。意意思是说，其实你们很近，可是你们的工作时间、上班时间、吃饭时间、动线好像不太一样哈。虽然很近，会比以前常遇到，可是一直都没有在，一直没有同步。哦，它好像没有个规律。这个就是我刚说的中间那个隐形的墙。那还有一个特别是你们中间的朋友的重叠性，就是共同朋友或者是共同的认识的同事之类的的数量会慢慢的提升，它会变成它会变成一个很大的群体，把你们两个圈在同一个群体里。我觉得这个比较像工作范围哈，好像你们工作中间有一些连衔接。哦，你们你的工作跟他的工作有一些类似，好像在同一个大范围里，那中间彼此互相认识的人就会开始变多。那你们原本是完全不一样的世界，好像现在就有点类似是同一个范围里同一个世界的人了。所以你们的共同话题跟交集就会在后面就会慢慢变多，然后就会回到我们刚前面说的，会从一份很明确的理解之后，才发现这个人可以在一起，是这样子慢慢往前走的哈。只是以现在来抓到的话，这整个进程。还需要好几个月月了，没有那么快，因为记得我说的，你们的遇见现在还没有进入一个规律性。哦，我觉得你们连上下班、上班时间去的路线也不太一样，而且还有像有误差一两个小时这样子。不过已经算非常近了。好，他已经要从另外一个角度。那以今天的题目来说，吸引、互相吸引，我觉得这个是互相吸引啊，这不是你吸引到他什么的，因为你们有慢慢找到共同点。哦，有，而且有慢慢习惯，好像在某个时间点会遇到，会看到这个人，至少是一个三个小时的范围了。好，会有一种身体的习惯，然后慢慢把你们拉得很近，因为他相反的，他会有一种，如果在自己以为的固定时间没有看到这个人，会有一种不自在的感觉，也会跑出来，会挂，会挂念，哦，那个挂念就会产生某种对于对方的存在感的需求。会开始在意，那这个在意就引发蛮多的水能量、情感能量，它会演化进阶成不同的感受，会影响你们每一次、每一次的对话，然后关系就会越来越往前。好，这是这一组的。那后面也会发现你喜欢他什么，他这个不是单向的，就只有你吸引着他。你后面会慢慢发现他身上有你喜欢的东西。哦，因为我在。金币九看发现一个反反过来的讯号，我觉得他讲的某种公平跟平衡有说，你们在呃某种特质上是互相吸引的，只是谁先发现谁后面才不知不觉发现有这个差别而已。好，那就差不多是这样哈，这是一号牌的朋友给你一些这个讯息哈，你感受一下，有些人应该已经大概觉知道或猜到是谁了。好好，没关系，就好好的享受一下吧，感受一下哈，因为这个还蛮前面的，它还没有那么快要进入恋情，哦，大概自己心有个底就可以了。好，那就这样，谢谢你来听哦，祝福你。好，接下来我们来看选择二号牌的朋友哈，二号牌的朋友选择是猫跟薰衣草哈，我们来看一下。他这里翻译的书里怎么说？哈，他说：“猫的特性是一种狡猾、聪明而独立。哈，通常独来独往，象征着智力，然后智力了，智力更深的智力，智力自强的智力。哈，然后薰衣草的气味则能带来舒爽的慰藉。哦，在维多利亚时代与不信任有关。哈，薰衣草。哈，所以这点是要提醒我们。哈，我们有的时候要善用跟仰赖自己本身内在的直觉。”
，好，不要被外在的东西所影响哈，因为有可能我们会被错误的讯息所吸引，说诱惑，可是其实那并不是适合我们的，我们要有一种内在直觉的肯定哈，尤其这个是生命、神秘主义的东西哦，你要。我觉得依赖跟仰赖直觉是非常重要的哈，在我们这个在这个范围里哈。那他这张牌的正面意义是，哦，希望你不要特别去依赖别人的认可，而是要尽可能的发挥你内在的潜力，跟相信自己的那一份直觉哦。有的时候不要因为太多的佐证来去证明自己直觉所肯定的事情，你自己肯定就已经可以了，就已经足够了哈。要多培养这样子的。嗯，个人的独立、独立状态，好、哦，你要让你的直觉跟那个神秘力量的直觉要非常坚定，哈、哦，而且要捕捉的非常明确、明快，哈、哦。好，这就是这一这里给的提示，哈、哦。那我们回到今天的题目是，呃，你正在吸引着谁？你正在吸引着谁？哈、哦，来，我、哦、来用这张，哈、哦，我们一样从五张牌，哦，来去看一下。啊、呃，五张吗？嗯，我们一样先从核心牌来去做一个扩散哈，但基本上都会翻到五张了哈。那个牌阵有基本有五张分散哈。我看一下这张哈，来，吸引着谁的话，猫咪牌，那我尽量用猫咪好了。先这些。好，我们先从一第一个圣杯一来说哈，呃，这个人对你的喜欢跟感受才刚开始，才刚开始哈，然后，嗯，我认为啦，哦，他有点惊讶，他有点惊讶，他意识到自己对你的感觉比较不同了。我看一下他们找什么，嗯，他对你的感受有一个全新的，呃。怎么说？它是一种来到新世界、新领域的感觉，也就是说，他很意外，他原本没有想到他对你的感觉有这一个层面的，但他最近有。哦，那、呃、应该是，应该是你做了某些事情有点出乎他意料之外，哈，然后他对你有产生别种期待。哦，他原本对你做的事情没那么有深刻的期待，可是你应该最近去做，最近做了一些蛮让他惊讶的事情，所以他现在开始就对你蛮多特别奇妙的期待，就是会在乎你接下来怎么想、怎么做，哦，想法是什么这样。那以这个角度来说，我一直感觉得到，好像是在讲工作范围的事、欸，哎，哈，看一下，的确是、欸，哎。这个人哈，他其实我觉得应该算工作范围里的人，因为他这边有一个很高频率的常常的遇见的哈。我们常常要归纳一下这个事情的哈。如果现在这个感觉上这个频率啊，哈，在捕捉这只觉的时候，我觉得你们的互动跟火花还蛮多的，你们中间有一种没有断掉的感觉，所以在我这边归纳出就是非常常见面的，不是同学就是工作范围。可是我翻开这里，他讲的，我觉得他走的是工作范围里的那。以这边有提示出一个姿态，这个人其实能够帮你很多事情。你工作范围里的很多事情，他比你承担的够多，所以他可能是你阶位比你再高一点的，或是在这个公司里，在这个工作范围里，资历比你再多高一点的哈。呃，他能影响跟控制你要做的事情的能力比较多。所以才会说他最近突然因为你做的一些事情对你有点刮目相看了，可是他刮目相看之后引发出来的感受，竟然是往爱情的方向走的。他现在看你的角度和跟你相处的方式已经跟之前不一样了，所以有些朋友你仔细感觉一下哈，有人突然对你的态度有种完全不一样的感觉，他看你的眼神也不太一样。你最近这半年可能有做什么事情让他非常感受到那份？爱情的感觉，那我必须说，这件事情不一定是你真的做了什么很突出的表现。我觉得它也包括了某些小动作，好、哦，因为有一些小动作的讯息哦，好出来起，嗯，哦好，这边他自己更正了，一是你能力上的表现，有一些很出彩的状况吸引到他的目光，嗯。
？这边的答案是说你是不小心达成的，<笑>是很意外的，是很奇迹式的、奇异式的，在不可预测的时间内，你很自然的做出了某件事情，然后夺得他的目光。目前是这样哈，那他产生了对于你的一种全新的好奇。他也希望你给他更很多更多的惊喜，可是好像你这边没有能力变出这个东西。<笑>你已经不想，因为他因为这件事情或者影响他的这件事情是你不小心做出来，你不是特别有意识的去做，你是顺着自己顺着自我做出来的。那以这个角度来说，呃，他要做的提醒是。也许你已经发现有人在偷偷喜欢你了，可是不要为了这件事情去包装或改变现在的你。就你现在是什么样子，就保持原本这样子，然后不要太多的期待，因为对方还没有进入那一种想要做任何表示的状况。啊、嗯，目前看得出来，他还在找方法。第一，改善他对你的感觉；第二，确定他对你的感觉；第三，改变你跟他的关系；第四，看看有没有什么机会能够表达。或是有可以表达的空间吗？对于你的喜欢或这方面哈，来看一下这。哦，时间上要等了哈。你这两个两个线，第一，在时间上要等到他理解你，还需要一段时间哈。他跟你有一点点不太一样的世界哈。你其实做很多事情都会带给他很奇妙的惊喜，因为你的思维方式跟。性格走向哈，如果你足够坦然，现在如果你足够坦然，足够忠于自我的想法哈，不会被其他人引诱，也不太会随波逐流，大家的思维往哪里走，你为了求安全，然后跟着往哪里走。如果你不是这样子，你更坚持自己的想法，不一定要坚持，你就觉得你的想法是理所当然的，不需要去坚持让别人坚持住才会是一个真的想法，也不用去问别人喜不喜欢，去证明这个想法是有存在的价值。你你你如果现在习惯于你。因为我觉得你不是一个懒散的人，也不是一个随随便便的人，所以你的想法和各方面，你可能会看很多影片，会看很多书，得到的想法。这里在说，记得猫咪排开就是说，你要忠于自己对于自己的感觉。好，那这一点也是他喜欢你的部分，因为你不会随波逐流，不会随着大家的想法去走，不会带着，不会随着大家的话去走，所以你会讲出一些他不没有期待过的东西，而且有可能那一些那个思维是更进阶的。好，有的时候大家都做一样的事情，大家都做。一样好的事情的时候，其实仔细看都没有任何突破点，大家只是都做的一样好。有的时候需要有一个突破点，有些人的思维是更上一层楼的，可是因为被埋没在大家都做差不多的事情的时候，你的思维的更上一层楼是不会被凸显出来的，你自己也甚至不会被察觉。但是今天这一组哈，他有看到你可能曾经有灵机一动的某种思维跟想法吸引住了他，而且是超越。了其他人的，而且他是有带来一种全新的领域的，有帮忙某些事情有开拓一些思维的范围里，所以你现在对他来讲，你是一个走得很前面的人，而且是有很多东西值得期待、值得学习的人。即便他好像在这里看起来他的位阶、工作能力或资历都比你高一点，可是他现在觉得你常常带来意外惊喜，这样。所以从这里要告诉你说，忠于自己的想法，你现在哈。尽可能的去做很多你觉得直觉上是坦然的、是舒舒爽的、是正直的、是对的事情，就把它做下去。因为你不是一个空洞的人，你只是觉得世界有点太乏味了，所以有的时候你会变得有点懒散的去表达你内心真正的想法。第一，因为很多人不会理解；第二，听的人也不多，所以你想要表达出来的机会就少。可是这个人他有看到哈，所以你可以尽情表达你很多的特别的思维，他会喜欢者。他会一直喜欢着，他已经有这感觉。那只是因为他对你的感觉，我觉得身边看起来是刚开始啦，所以他也没有特别觉得这一份喜欢是爱情的喜欢。他只是觉得说，他对你的在意应该会比周遭的其他人多很多。哦，来，我们再往下看。啊，看一下。其实我一直都觉得保健牌对我来讲是比较难解的了哈，他们保健牌给的讯息跟气都气啊、呃。他
他跟你之间的关系，哈，嗯，他有看到未来，他有看到你们的关系会越变越好，只是现在他在调配一种跟你关系的自然性，因为我这边有看到他还是在你的眼里是一个能量跟。比较强大的人可以压着他的一个强大的能量，这样，那他有在避免每次靠近你的时候都让你觉得严肃，然后有压力，所以他正在自己内心正在调配着，呃，混合着他观察你的结果，来找出跟你相处的最舒服、最自然的方式，这是他现在内心非常积极想要获得的东西。但是我还是讲想一件事情，他这个哈、哦，他是靠着一个很奇妙的直觉，觉得他要跟你变得比较好的直觉，而想要这样做，并不完全是他想要以恋爱的角度跟你走近，他不是这个，他只是现在直觉很强，他觉得你给他的那一份惊喜跟你本质上独立于其他人的特质这件事情很吸引他，他想要。更接近看清楚一点，但是又不想要以一种冒犯或打扰的心情讲。他知道自己很难跟你像你的朋友一样称兄道弟的、啊，然后好姐妹，就是达到一个很平衡的状态。他知道他永远都好像跟你有一些距离，但他有把握能够把你拉近到很和谐的状态。可是这一个方向没有人能帮他，只有他自己要花时间相处，所以。这组哈、哦，这个人要到跟你表达心意，跟让他让你明确知道他喜欢你。我觉得这段路还有一段，因为方法太难找了。好、哦，你在某一个角度来说，他会觉得他跟你是完全不一样的人，不同的背景，不也许还会有不同的世代哦。其实我有感觉到某一种年纪的差距啦，但是没有很远，只是直觉上会觉得是不同世代的，就这样。<笑>然后呃。这边说，其实你们的关系如果要进化成恋人或是更靠近，其实不难。呃，核心重点是要越简单越好，不可以复杂化，不可以过度推理，不可以以以前的经验来判断下一步好不好。他这边说要非常 pure、非常纯的状态去看待这份关系，而且不要分析。他这边有在提醒他，可是他没有来看嘛，我们就这样。呃，所以从这个角度，我可以说。这个人现在处在一种在意你，跟还没有决定要不要跟你表达他对你的有特别的感觉，他还处在这个环节里，然后进展很慢，然后他好像也在渐渐习惯中，他没有好，他好像没有特别想要改变哈。<笑>主要我觉得是因为他还没找到方法了，还有一件事情，他觉得他不了解你，他很不了解你，好，好。来，我再看其他的，他自己心里有一些罩门啦、啊，阻碍了他。我觉得他需要更简单的心意靠近你。我觉得你这边也不是一个很复杂的能量，哦，他需要用更简单的方式靠近你就好了。然后有一些架子要拿掉，好、哦。简单来说，他其实有点想要跟你打成一片。可是他现在有点找不到方法，蛮难的哈、哦。感觉上你们的对话语言模组也不太一样。那我会觉得，以两个人要在一起的角度来说，这个人其实是可以帮你照顾非常多的事情的，他的经验非常丰富哈。然后，呃。但是终究，我还是一直觉得你们是完全不同的世界，因为这边有一种两个世界要达成一个很强的协调的讯息，还蛮强的。而且现在这个关系上，只有他能努力，你没有办法做什么。第一，你感觉不到，你也不知道他是谁，可是这个人正在默默的靠近你，他要想办法跟你有从一种很平淡的对话变成比较热络的对话，然后还能到可以交换一些内心的事情，变成朋友的关系。可中间真的有太多阻碍了，哇，真的越来越多到年龄是一个阻碍。但是我觉得也没有太远，但是在你的眼光里，你会觉得他是前辈。<笑>呃，气压爆升，这边都出来了哈。那这边圣杯国王说，你们要走入恋情，需要。确定很多事情<笑>，就
是说你们前面做朋友，或是要你们要确定彼此身上的本质跟个性，非常多事情你们才有可能会在一起哈。因为什么？因为你们彼此有太多的未知是没有被挖掘的。你们现在给彼此的都是表面上的事。而且他很有可能是在工作范围里，所以很难有私下真正的自己这样。那我这边也没有看到有什么点是强烈推荐你们私下自己约出去，这边好像没有这个点。所以他这一个关系的突破点，应该就在工作范围里的一种平衡啦。嗯，你这边没什么反应能量，对于他的出现跟他对你的喜欢跟你吸引到他这件事，你们没有什么反应能量，你还是。有一点处在没有很想感觉到是谁的状态里，你跟他，我觉得感觉上能量上的连接蛮薄弱的<笑>。那从这边，而且他也没有特别积极要去突破这份这份关系，他现在很比较着重在每一次跟你讲话的时候，是否可以理解一下你，或是你这个时代的人这样。我先说哈，差个七岁、九岁、十岁，我都没有觉得非常远啦。但是这个人在这个范围里，我觉得他的范围比较像是说一种，你念国中，他念高中，或是你念国中，他念大学这样子的范围距离而已。所以他很容易被切开在不同的时代。如果你三年、三年做一个时代的话，我觉得他很容易被切开不一样的时代论音乐不同的时代这样。那反过来看。如果你知道他是谁，如果他出现在你面前，你的接受度或你的喜欢程度有所阻碍吗？有距离吗？这边说，基本上你们两个人的协调，要不要在一起的能量的和谐，是两个人都要做的是都要调整的事，不是只有他去调整完来附和你。你这边什么都没改变，没有这一组，你们也有机会有在一起的能量，主主要是看往。譬如说，现在你们在行走到，你们在登山了，哈，你们现在是一起在登山，然后现在的状态是，他不会从头到尾都背着你去，你们两个要互相协力，然后要有默契，要一起登上那个山，好，呃，这一组打得蛮平衡的，但。我不太确定他现在要讲的这个平衡是两个意识到要在一起的时候才开始打平衡，还是现在就已经在平衡着要往在一起的方向走。我是比较偏向于你们慢慢之后就会知啊，因为你们还是有一个距离啦，吼。这一个慢慢就会知道，说彼此其实是有机会在一起的。这个感觉，我觉得好像被放得蛮后面的。你们中间有一个隔阂，应该要离开工作范围内，才有可能有一个比较好的突破性。嗯，我会这么犹豫，是我没有看到一个直接的连连接点啦。我还是觉得，嗯。我先说，因为牌面上有说，你们两个是有可以有爱情的，是有这样子，只是这一条路似乎充满了疑惑，跟随时都要平衡着，而且是这个平衡是两个人要协力的平衡着，才有可能会走到爱情的那个感觉上。只能说最白话最白话就是，你们两个要找到自己的路走了。可是现在哈，你们两个人连。是朋友，好，可以坐下来当朋友聊天的这一个程度都还没有成功，还没有变成。你们，因为你们中间有太多的距离，时间、年纪的距离，工作身份的距离，这样，这个东西要突破，而且是你这边要突破的难度有比较高。那好事是。我有慢慢看到这个紧张的关系有慢慢的趋缓成比较柔软柔和，你们能更能够在一般的生活里面靠得蛮近的这样，它有一点点像什么？它有一点像是你在念大学的时候，然后你的老师，你的某个老师，他是你的老师，可是他年纪跟你很近，你可能念大学是二十一二岁，可是他才二十七八岁。
，如果他不是你的老师，他只是你在外面遇到的人，你就会觉得这年纪还 OK 可以。可是如果他是你的老师，你就觉得这个距离好像是合理的远。所以你们中间有这样子的隔阂跟这个距离，把你们有可能爱情的这个关系被拉开了。那基于你们两个人都不会特别去追求前卫跟突破，也不是说你们不想，只是你们会觉得应该还有更安全的关系、更安全的方法这样。所以在这种很明确的枷锁里，你们很难立刻就进入爱情的状况里。可是哦，因为这里一直有这个牌，这个牌。好，跟这种都在提醒着一件事情是：你们之间其实是有可以显化爱情能量的关键点、关键智慧，还有非常正念的角度，都在支持你们可以成为恋人。可是又在一些啊，其实这个牌很难讲。其实他这边又在一些需要很理智的角度说。啊、呃，说要认真审视一下，不要冲这么快。好、哦，嗯，让我仔细回头看一下哈、哦。因为啊，这张牌现在到这里会变得我觉得非常难交错的地方是，我刚刚前面前半都在讲说他。的方向是指往你这边来的这个方向，他的角度，他可以做什么？然后他对人的感觉有一个全新的感觉，他可以去突破这样子，这些很强的心理对他来说。可是我后面发现，呃，两张战车牌出现的时候，我发现他有一个对等。他那个对等在讲什么？就是我刚说的，你们这个关系要进入恋爱，单靠他一个人的努力，他一个人的向往，他一个人的突破是没有办法的。如果你这边没有感觉到，如果你这边没有觉得你们中间的疆界、阶级啊，什么各方面的。关系上的层次，前辈或是长辈这个关系没有被突破，你这边没有消散这个概念的话，这份里面的水能量很难自然而然的会在另外一个空间，这些身份都褪去之后，在另外一个空间成为自然而然的相处起来。但是它有一个特别的关键点，是因为它的保健能量很多，其实它可以从你的理解、跟你的好奇、跟你的前卫对于前卫的追求感，想要去做来去突破，或是不不顾一切，或是。就觉得没关系，我们可以试试看看这种态度。如果比较浓厚的话，这些就不是问题。可是我现在发现的是，这几个能量是平均分配的，没有哪一个比较极端，哪一个比较强，所以它就会变成说，它是一个很稳固的状态，它就没有办法有什么特别奇异的点，有一种豁出去的感觉的讯息没有出现。基本上你这边本来就处在一个安全的状态，它又处在一种要打安全牌的状态，而且它也没有特别觉得一定要立刻。往恋人的方向去，可是牌面上一直透露一件事情是，你们两个是有可以在一起的能量的，这样。只是以现阶段来说，好像看不到那一个转折，转折点。尤其现在的关系，嗯，就是有一个比较强，一个比较大，这样子。好，好。我只能说这组牌哈，它在某种关系上跟能量上是卡住的。那你们中间有？本来有一个连接，有搭桥的能量，现在没有再搭了，搭到一半，好像有一点点哈。通常我在这个角度，我都会觉得说，好像在等待什么，好像在等什么，让这些关系突破。因为他这边，无论我怎么从各个角度去讲，都有一种，就像你去买一个自自己组的家具啦，好，呃。来的设备器具都对，螺丝的数量也对。可是你组到一半就发现说奇怪，他是不是给错螺丝了？你要硬要拴进去、转进去也是可以。可是你就是知道这个螺丝不是他送配的是错的，就是这些很小的东西。我觉得我怎么读来读去都觉得看起来就是很合，怎么总觉得有些小问题没有解决掉？这样好像在等什么哈？好像在等待什么？没关系，我直接翻哈。我从这里，嗯。我就再更用更这个，让我思考一下，因为他这个牌解到我都<笑>，我有我的那个，也比较好笑，就我的脑细胞被用光了。我会我我我闭着去思考这整个逻辑，我都会想到想到是不是就整个人就睡着了，就超脱了，你知道吗？他就因为他会把我带到一个非常难的。
领域去思维，它中间的那一个那个关联呐、啊。好、哦，所以等一下哈、哦，我觉得我要求助一些。东西哈，我理解的东西来去直接给我一些方针。好，我现在问的是哈，呃，目前看起来你们很近了，然后你们有一个关系在。好，那至于是什么关系，我觉得这不太已经不太重要。我觉得比较重要的是，以现阶段你们的关系跟你们的距离，有没有突破点跟怎么突破，这是两个问题。第三个问题是。你这边，因为我这边有摸索到你这边有某种感觉，是你没有很在意这份关系有没有要突破<笑>，很奇妙的一个奇奇怪的状态。来，没关系，三张，我就直接看这三张。我有点忘记题目了，没关系。的确是有一个很特别的事情。好，立刻有了。嗯，首先我先讲你的部分。呃，你们这份关系如果要有一些加快跟突破性的发展，你必须要有一种渴望。然后你要有一点点，呃，期待，或是希望发生一个超越你想象的情况，然后你希望显化给你出一种意外惊喜，你必须要有这个意念出来。好，那这个意念出来之后，它有什么作用？它有点作用，就是它能够跳脱你现在所设限的。你认为的、你以为的世界的规范，因为这个比较像是说，你靠你的意志跟你的意念去期待一个奇异点啦，好、哦，超脱的点啦。那它会有一点点不安全，感受上是不安全的，其实也都还好啦。它就是会有一点点不安呐，因为它是你，你没办法想象跟你希望它是比较属于意外惊喜的，可是有的时候意外会变成意外惊吓这样子，它会有一种。同时的，但是你的具体想象要这样子，要突破到这个它，它才会有一些意识会流到宇宙里，才会有一个比较想要前卫性的思维上的突破。那这边两张证明了一件事情是：先从浅的地方来讲，浅的地方是说，确实是有一个是需要一个崭新的状况，好，呃，让你们换别的视野来观看彼此，关系才会有不一样的发展。然后会有一种大跳跃的发展啦，只不过，只不过这一个发展有点太新了，有点太不一样了，会有需要适应期。打个比方，就像我刚刚讲的，老师跟学生这个关系，当你们突破这个关系之后，离开学校，两个人在一起的时候，需要有完全意识到，你眼前这个人不再是。你的老师不再是你的学生，他需要非常从头换一次，才有可能往下发展。他不是你的长官，你不是他的下属，他不是你的老板，你不是他的员工。要跳脱这个，那他为什么这个跳脱很重要？因为他有时候会在变回去的时候，你怎么适应，或是在别人面前？在你们两个人相处旁边有别人或是一个社交场合的时候，你要怎么自然而然的展现出你们已经跳脱出来的那个个那个关系？它就是变成很难。所以这一组，你吸引到了这个人，做一个小小的结论，其实你们是能够在一起的，可是需要做的改变跟突破，概念上的突破还蛮大的。这样。那之所以你吸引到他，然后现在都没什么进展，是因为以他的基本上还是以他的经验跟成熟度，还有他看别人的故事的理解程度，他发现，呃，应该没有机会。好、哦，所以我虽然这样讲，你
，但是你们两方的能量都还是采取保守的态度了，所以现在只只能说讲了这么久，你们关系还是只局限在吸引这方面哈，很难讲这组真的很难讲，<笑>而且这一组的讯息会有一种讲了前面之后，然后后面的讯息会覆盖，然后我就会有点难以去捕捉我前面得到的讯息是什么，它就是讯息会这样子重新覆盖，我必须要整理哈，甚至这个节拍我都要写笔记，可是没有，这就是及时的，所以我。就只能照着我的话讲，好，那大概就这样哈。那选择二号牌的朋友，我先说、哦，如果你这组听得有点不太明白，那就不要明白，这组真的很难。但如果其中你有得到一些讯息，好，我觉得你可以消化一下哈。那如果你讲到一半就已经觉得很难理解，那就不要不要理解了，这组真的很难哈。嗯，那小结论我也做了，差不多就这样。那我再做一个小结论。以现在的状况了哈，你现在吸引到的这个人，他现在只想维持着对你有特别的好感，然后会找别的方法来帮助你这样子。那他也有发现机会可以跟你变得比较好，但是他好像没有运用，他好像没有使用，因为好像有一些阻碍，有明确的阻碍。他理智上知道，先不要往前比较好，有这样子的概念，好。那你这边其实没有意识到，你这边还没有意识到有这个机会，好吗？你甚至怎么吸引到他的，你可能也不太明白。好，只是因为今天翻牌讲的比较深，讲的比较多，还有一些未来性，还有一些契机点了。但其实以现在来看是用不太到，<笑>他好像整副牌确实还在等一个变化，我只能说还在等一个变化。好，很难得有。嗯我找不到其中的很确定的连接性了，哦，我只是这组牌一直有说你们有恋爱的可能性，可是这个可能性我找不到那一个溜滑梯，溜到那里去的那个溜滑梯哦。好，那就先这样哈，我看看之后会不会有些在别的牌里面会找到一些。或是同一个题目，你们会找到那个方针。好了，就先这样吧哈，这组牌很难哦。那谢谢你们来听了哈，啊，祝福你们。